Hola. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Todo bien. Perfecto. Todo tranquilo. ¿Y José todavía está? Hola, sí, Germán. Buenos días. Por aquí estoy, escondido. <risa> sí. Buen, buenos buenos días a todos. Si quieres empezar a compartir tu pantalla. Sí, eh, no le ve. Todavía no. Todavía no. Ajá. José, ya tenemos. Uh, sí. Ya tenemos uh, la última grabación lista en YouTube. ¿Lo saben en YouTube? Sí, ya lo hice. Bueno. Ahora sí. Ah, bueno. Entonces, eh, empezamos. Sí, creo que sí. Los, los participantes están, están entrando. Ya tenemos 48. Sí, creo que sí, Germán. Sí. Sí. Bueno. Entonces, eh, buenos días a todos participantes. Eh, en la reunión hoy vamos a discutir eh, el capítulo 5, uso de las marcos de referencia en la práctica y como nunca hablamos en detalle sobre eh, la vertical, siempre nos concentramos en la horizontal, en la posición de las coordinadas. Eh, me parece necesario también hablar un poco un, de un resum resumen de sistemas verticales que también son sistemas de referencia. Bueno, el eh, uso de los marcos de la referencia en, en práctica. Tengo aquí la demanda es los marcos de referencia se usan en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en la navegación, aviación, automóviles, eh, celulares, etc. Y se pueden usar para esta aplicación, eh, sistemas comerciales de navegación. Lo escribí y la precisión de estos sistemas comerciales ahora es mejor que 5 metros. Yo estoy eh, mencionando esto aquí porque a mí me parece muy importante eh, dar publicidad eh, a este servicio de la IAG. Mucha gente si le pregunta en... Eh, la calle, ellos dicen la, eh, los sistemas de navegación en el carro vienen de una empresa o de una eh, institución. No, este es de la IAG. La IAG con su servicio IGS eh, propone toda la información y esa está utilizado. Se discutió mucho si la geodesia debe eh, cobrar para este servicio, pero la decisión era no, es, es para la sociedad, tenemos que darlo. Y eh, otra aplicación es la construcción, construir eh, carteras, vías, ferrocarriles, canales, etc. Con eso se puede utilizar normalmente métodos de PPP, Precise Point Position, eh, con herramientas del Internet, por ejemplo, el NTRIP, que se puede bajar del PKG eh, en Alemania. Y en Circas ya hay eh, un servicio, eh, este está en Brasil, en, en eh, IBGE, y Sonia Costa puede dar información sobre este. Y el posicionamiento preciso es otra aplicación, marcos regionales y en particular marcos nacionales para instalar y utilizarles. Y este ahora tiene una precisión de mejor de 5 milímetros en general. 
Y claro, también la aplicación es, es científica, el marco de referencia global sirve para la geodinámica, el cambio global y en este requerimos una precisión de 0.5 milímetros. ¿Por qué, por ejemplo, queremos observar eh, el movimiento de la superficie eh, del mar? Esta es una discusión en el cambio global muy fuerte. Y eh, ahora la superficie sube como 3 milímetros por año, pero nosotros queremos saber si hay una aceleración de la subida o es constante. Y por eso necesitamos una precisión más o menos 10 veces más que el valor. Bueno, entonces nos concentraremos en esta presentación solo al posicionamiento preciso, es decir, las eh, últimas dos, eh, los dos puntos. Y la pregunta es cómo determinar puntos nuevos en un marco de referencia. El método habitual es para establecer puntos nuevos es marco de tenemos el marco de referencia en la época T0, es la época de definición eh, de la posición. Y este está en un archivo que contiene eh, la posición X, eh, la velocidad de X sobre DT y también eh, desde unos años eh, incluye la variación estacional y en zonas de deformación también eh, la deformación posítmica. Entonces PSD eh, lo llamamos. Y medimos con GNSS eh, puntos nuevos en la época TI. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular una transformación de la época T0 eh, con el valor eh, de definición de la, eh, eh, del marco de referencia, XT0, más la velocidad eh, multiplicado por la diferencia del tiempo entre los dos, más la variación estacional y en zonas de deformación más el, la deformación posísmica. Y entonces con esas coordenadas transformadas calculamos eh, coordenadas nuevas que llamo aquí eh, Y para Y, para no confundirlo con los X. Y estas coordenadas para tener eh, les en, el archivo tenemos que retransformar con la misma fórmula al revés, con signo eh, contrario. Entonces también necesitamos instalar, eh, calcular eh, la variación estacional y el, la deformación postísmica. Es muy importante que entre estas eh, transformaciones todas las eh, componentes sean consistentes. Entonces, si tenemos aquí un modelo y aquí otro, entonces no tenemos homogeneidad en el archivo. Y eh, todos los componentes que necesitamos para la retransformación no se conoce porque en puntos nuevos no sabemos la velocidad o la variación estacional. Entonces, eh, hay que, habría que interpolarles para eh, saber cómo son. Bueno, ¿qué es la transformación? Es el problema de la transformación y de la retransformación. La transformación y retransformación no causa eh, problemas si tenemos velocidades constantes y si no hay saltos o, eh, en las coordenadas o eh, variaciones eh, por eh, terremotos. Entonces, esto crea los problemas que tenemos que discutir y ya mencionamos esto en el capítulo 3, que las, eh, todas las eh, no linear, eh, variaciones no lineares que tenemos. Entonces, estas son las discunidades causadas por efectos sísmicos, por ejemplo, 
que generan un salto de las coordenadas y también un cambio de la velocidad normalmente. Tenemos variaciones abruptas por cambio del instrumento, de la antena, por ejemplo, o de la posición del monumento. También lo hemos visto en eh, los eh, capítulos pasados. Y hay variaciones temporales, estacionales, por efecto del ambiente. Entonces, por ejemplo, deformaciones por carga atmosférica o hidrológica, eh, cambio de la temperatura por insolación. Entonces, todo esto eh, depende del periodo de la estación y entonces eh, hay que considerar esto. Y también hay variaciones en periodos largos. Eh, por ejemplo, por efectos hidrológicos, sequedad, variación de agua subterránea eh, y otros. Como consecuencia, la variación de las coordenadas en estos puntos no es lineal, es decir, las velocidades no son constantes en muchos casos. Solo para eh, repetir eh, que vimos ayer eh, otra vez eh, ejemplos, un ejemplo en Antuco de Chile, por ejemplo, teníamos aquí el terremoto de Maule y un salto de más de 20 centímetros en la dirección norte, en este más de estos casi un metro. Y tenemos también un cambio de la velocidad. Aquí era lineal antes y aquí no es lineal y hay que aproximarlo. Vamos a ver eh, cómo se hace por una función exponencial o logarítmica. Y en, en la altura tenemos un cambio muy fuerte. Aquí era más o menos sin cambio en la altura y después del terremoto tenemos eh, una subida de eh, hasta ahora de más de 20 centímetros. Este, este, yo escribí siempre la escala para eh, leerlo mejor que aquí por la gráfica. O otro, este es en una zona de deformación, o otro que no está en una zona de deformación, Bahía Blanca, en la costa atlántica de Argentina, entonces muy lejos, y vemos aquí eh, la velocidad norte es eh, muy constante, en eh, la componente este, tenemos un salto y este salto es también una consecuencia del terremoto de Maule que llegó hasta Bahía Blanca. Pero en la altura tenemos una variación irregular que no se puede atribuir a un terremoto o efectos sezonales. Los efectos sezonales también se ve aquí. Este siempre es un año. Entonces se ve también hay efectos sezonales. Pero hay otros irregulares. Entonces, todo esto hay que modelar. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de la transformación de coordenadas de una época a la otra? Entonces, empezamos, eh, hay una velocidad constante. Este, eh, aquí está el tiempo, aquí las coordenadas. Entonces, en el tiempo, este es constante y cambia la eh, posición del punto linealmente. Entonces tenemos un salto por un terremoto, un sismo, y llegamos en las coordenadas a otro punto. Y después hay un, una variación post-sísmica, y este tenemos que aproximar. Normalmente hoy en día se aproxima por función logarítmica o eh, exponencial, que es lo mismo con eh, otro eh, signo. Bueno, y después hay otra vez la velocidad constante, digamos, y después hay velocidades irregulares, por ejemplo, eh, las estacionales que se modelan por funciones anuales o semianuales, pero también irregulares sin una función eh, simple. Entonces, en este procedimiento es muy complicado. Si uno quiere calcular, digamos, sobre 20 años esto, entonces eh, tarda mucho. La alternativa es usar las coordenadas semanales de cercas para la época de medición, porque estas 
ya incluyen todas las componentes que mencionamos aquí. Eh, las eh, coordenadas semanales dan las coordenadas en directo y no importa de dónde vienen, siempre incluyen toda la variación. Entonces, eh, la recomendación es utilizar las coordenadas semanales de cercas para el cálculo de coordenadas nuevas. La pregunta entonces es cómo retransformarlo. En, de, la retransformación de la época de medición a la época de definición, eh, tenemos que aplicar el mismo procedimiento de la transformación al revés pero no conocemos los componentes en el punto nuevo. Entonces, este hay que tomar de un modelo y se, eh, las, los modelos de velocidades como eh, vemos pueden utilizarse en regiones sin deformación. ¿Por qué? Porque en zonas de deformación es un problema porque vemos, vemos solamente vale en el periodo cubierto por las observaciones y entrega velocidades constantes exclusivamente, desconsiderando las velocidades estacionales, irregulares, variaciones anuales, semianuales y deformación por sísmica. Todo esto no se incluye en VEMAS, esto hay que saber. Entonces, en, en las zonas sin deformación, digamos, en Brasil, Paraguay, Uruguay, el eh, oriente de Argentina, se puede utilizar FEMAS sin problema porque normalmente no hay mucha deformación allá. Pero los otros eh, países en la zona andina eh, hay un problema utilizar estos parámetros o hay que calcular un FEMAS eh, frecuentemente, digamos, no cada semana, pero cada año. Entonces se puede eh, limitar vem, un vemos a este. Este vamos a discutir también eh, después cómo se puede seguir. Bueno, una alternativa sería no el interpolar la velocidad, eh, sino la diferencia de coordenadas entre la época de medición y la época de referencia del marco de referencia y calcular de estas diferencias interpoladas las coordenadas para el archivo del marco de referencia. Entonces, ¿cómo es esto? Digamos aquí, este es muy importante para las zonas de deformación. Aquí tengo, eh, que ya hemos visto muchas veces en los últimos 10 años, eh, el terremoto de Maule y tenemos eh, todos los desplazamientos. Estos no son velocidades, sino son desplazamientos que hay. Y aquí ya vemos que es muy diferente. Aquí eh, en Santiago hay una, un desplazamiento muy grande, en Valparaíso muy pequeño. Entonces ya vemos el problema cómo interpolar aquí eh, el desplazamiento de un punto entre los dos. Y este es que queremos hacer. Queremos interpolar un punto aquí, el salto. ¿Qué salto tenía este punto? Entonces, en el proyecto Movimiento No Lineal, Monolín de Cercas, eh, se estudió la retransformación de, de coordenadas eh, por colocación de, eh, por mínimos cuadrados, igualmente como vemos, pero vemos utilizar, utiliza velocidades y ahora lo aplicamos en este Monolín eh, con saltos. Entonces, todos estos se introdujo, no es lo mismo como las velocidades en la matemática, pero se, eh, es diferente en la física. Entonces, no son velocidades, son eh, saltos de las coordenadas y este interpolamos por vemos. Entonces, este es el resultado en este tiempo que conseguimos y tenemos una grid de un grado por un grado que parece muy bueno y refleja todos los saltos. Eh, los eh, datos de entradas eh, de este son las eh, diferencias eh, de coordenadas. Después va, tenemos una tabla que se llama D eh, en la época de medición y la definición del marco de referencia. Y se interpola una grid. 
Entonces, eh, todo lo que vimos gráfica allá está en errores de eh, deformación aquí. Entonces, aquí siempre en la eh, interpolación por vemos, excluimos esta estación y solamente los predecimos, los eh, eh, calculamos. Y aquí vemos eh, eh, los saltos, que, los datos de entrada, entonces en, eh, eh, llegan hasta casi 5 metros. Y aquí la diferencia entre la interpolación o eh, colocación eh, del punto predicción en norte y este, y vemos aquí en rojo, vemos los eh, son muy graves, llegan hasta eh, 45 centímetros, y aquí a 15 centímetros, 18. Entonces, este es demasiado, este no podemos utilizar. El resultado es la información disponible, el número de puntos con desplazamientos conocidos no es suficiente. Entonces, si tendríamos aquí más puntos, entonces podemos interpolarlo. Por eso la idea es, eh, en, vemos aquí en Chile, de, en este tiempo, o los hubo cuatro puntos, entonces si se tiene más puntos y yo tengo eh, 40 puntos aquí, entonces se puede utilizarlo, pero con la, el estado presente no se puede hacerlo en todas las zonas de deformación. Entonces, eh, la cl conclusión para el uso práctico en zonas sísmicas, la interpolación de los desplazamientos no es satisfactorio al presente. Eh, para mejorar la interpolación se necesita una red de puntos con desplazamientos conocidos muy densa, distancias más o menos de 100 kilómetros. Y la alternativa que hacemos hoy, si no lo tenemos, la alternativa es incluir en los archivos directamente las coordenadas de la semana de observación como eco época de definición y determinar la velocidad verdadera por repetición de la medición, digamos, después de dos años. Eh, a mí no me parece eh, justo introducir en el archivo del eh, marco de referencia velocidades que no son correctas, que son hipotéticas, que se interpola o se extrapola. Entonces, eh, un punto de referencia debe tener una confianza muy fuerte, por eso hay que esperar dos años para darle una velocidad. Y entonces se puede utilizarlo. Bueno, conclusiones, como hay muchos puntos con velocidad no constante, en particular en zonas sísmicas, hay que analizar muy bien antes de utilizar velocidades constantes para la extrapolación. Eh, Eso incluye también, vemos muy cuidadoso para utilizar, vemos en zonas de deformación. Una opción es tomar las coordenadas semanales de la época provisionalmente eh, eh, como época de definición. Entonces tenemos en el archivo diferentes épocas con puntos sin velocidad que no conocemos. Entonces, la gráfica, primera gráfica que teníamos era este, transformar y retransformar. Entonces, la eh, propuesta es, o la idea es, se toma coordenadas semanales de cercas aquí, eh, no se transforma, sino directamente se toma las... Eh, coordenadas semanales y después no se hace una retransformación, sino se toma lo que resultó aquí provisionalmente eh, en el archivo. Bueno, ahora te, vamos al sistema de, vertical. Este nunca discutimos en detalle y lo que de, yo eh, me está basado en un webinar de eh, Laura Sánchez eh, sobre el IHRS en el año 2020, es decir, hasta eh, año y medio. Y esto es importante porque cualquier sistema de referencia vertical, es decir, de alturas, 
está compuesto básicamente por una superficie de referencia. Este es el nivel de altura cero. Esto es que ya siempre llamamos el dato. Y una coordinada vertical, es decir, el tipo de la altura específico. específico. Eh, discutimos todos los eh, eh, tipos eh, horizontales, ahora los tipos verticales. Su materialización está dada por una red eh, vertical, un conjunto de puntos con alturas. Y las eh, alturas eh, son definidas en el tipo según uno. Aquí se escribe qué es qué, eh, tipo y se refieren al datum vertical específico como definido aquí en uno, la superficie, que es la superficie de referencia. Entonces, eh, el tipo aquí, una vertical, qué tipo de altura o el vertical especificado. Bueno, eh, si la superficie de referencia y el tipo de altura dependen del campo de, de la gravedad, hablamos de un sistema de alturas físicas, por ejemplo, alturas ortométricas o la superficie de referencia es un geoide o alturas normales con superficie de referencia el cuasi geoide. Entonces hablamos de alturas físicas porque la gravedad y el potencial de gravedad es físico. Si no dependen del eh, campo de la gravedad, hablamos de sistemas de alturas geométricos, por ejemplo, alturas elipsoidales o y referido a un elipsoide de nivel. Y la coordenada vertical entonces es una altura física o una altura geométrica. La altura física depende del campo de la gravedad terrestre y la superficie de referencia es el nivel medio del mar normalmente eh, que corresponde al geoide. Eh, y en la altura geométrica no depende del campo de la gravedad y la superficie de referencia es un elipsoide. Entonces, eh, aquí es muy importante si cambia el campo de la gravedad y tenemos variaciones de, de la gravedad, también cambia la altura física. Aquí solamente depende geométricamente del punto. Y la, re la relación entre H mayúscula, altura física, y H minúscula, altura eh, geométrica, es la ondulación geoidal, eh, la altura del geoide N. Aquí lo vemos, tenemos un punto la altura eh, geométrica es lineal, es la proyección vertical a la superficie de referencia, el elipsoide. La altura física del punto eh, con H a la superficie de referencia, el geoide. Eh, pero este no es lineal, este hay que considerar, este no es lineal, es una, es, está encorvada porque el cambio, por el cambio de la gravedad a lo largo y alrededor de esta línea. Entonces, eh, tenemos que calcular eh, H con el campo de la gravedad eh, que no es eh, homogéneo alrededor del punto. Y la relación entonces H pequeña es eh, H mayúscula más el geoide. Y la altura física, H mayúscula, se obtiene eh, usualmente de nivelación más la gravimetría, porque es física, siempre tenemos que corregir la nivelación geométrica por la gravimetría. En geodesia moderna se propone obtenerla a partir del eh, modelado del campo de la gravedad. Y la altura geométrica, elipsoidal H eh, pequeña, se obtiene de posicionamiento GNSS. Este ya incluimos en el curso, siempre en el curso, si hablamos eh, de los tres parámetros eh, de un punto, eh, le, eh, siempre tenemos, 
norte, este y altura, y entonces esta altura siempre era la altura elipsoidal. Nunca hablamos como que es la referencia de H. Y de, mediante una conversión de X y Z a phi lambda H, se consigue la altura autométrica. Esto es que hicimos siempre en el curso hasta hoy. Entonces, las alturas físicas clásicas eh, se refieren a una superficie equipotencial que, con, que coincide con el, eh, la superficie media del mar. Esta es una definición que ya hace 200 años se eh, hicieron eh, Gauss y Liston. Ellos dicen la figura de la Tierra no es un elipsoide, sino la eh, geo, eh, figura física de referencia es un geoide. La, eh, Gauss dijo eh, la superficie del mar en calma. Entonces, eh, la realización de esta superficie eh, del mar eh, en calma este depende del, porque la superficie del mar varía, entonces depende eh, de eh, la longitud de la observación. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo tomamos? Si tomamos solo un año, entonces tenemos solo eh, todos los efectos eh, más de un año en el geoide. Por eso eh, hay un acuerdo normalmente, eh, el periodo ideal de 18.6 años. Este es el eh, valor 8.6 años, ya escuchamos en el curso una vez, eh, para la eh, nutación cuando discutimos precesión y nutación, entonces esa es eh, la interferencia entre el movimiento del sol y la luna. Esas tienen una, eh, un periodo de 18.6 años. Bueno, eh, la coordenada vertical es la altura autométrica, eh, como digo, o la altura normal. Más recientemente eh, se toma eh, mucho la altura normal. Eh, Gauss eh, se refirió a la altura autométrica. Y real, cómo realizamos este eh, como coordenada vertical. Entonces eh, se hace, hace una nivelación de primer orden, es decir, muy preciso, con gravimetría, reducir todo por la gravimetría para corregir los efectos del campo de la gravedad. Entonces, tenemos un nivel aquí y nivelamos eh, eh, sobre una zona y entonces eh, tenemos que corregir la nivelación, la altura aquí es diferente de aquí, tenemos que corregirlo. Esto vemos ahora con la nivelación geodésica, se mide la distancia vertical entre dos superficies. Pero las superficies equipotenciales, entonces siempre medimos como vimos con el nivel aquí y aquí. Y las superficies equipotenciales no son paralelos, es decir, el valor de n depende del camino de nivelación. Podemos ver fácilmente si nivelamos de este punto primero arriba a una montaña directamente aquí, tenemos esta altura. Si nivelamos primero en la costa eh, del mar, aquí, y entonces subimos, entonces tenemos la altura esta. La altura esta es mucho más larga que eso, entonces por eso hay que corregir por la convergencia eh, o divergencia eh, de las superficies equipotenciales. Y este vemos entonces aquí, eh, tenemos que introducir la diferencia del potencial. El potencial se llama W normalmente, entonces W eh, de aquí, de todas las eh, etapas que tengo, eh, que estoy pasando por la nivelación. Entonces este da esta fórmula eh, para tener eh, 
de una nivelación y la suma de todos los dn multiplicados por g me dan la altura. Entonces, eh, ¿y cómo eh, tenemos las dif diferencias del potencial a partir de la nivelación geométrica? Entonces, eh, lo que calculamos aquí desde el punto inicial, eh, sumamos, como dijimos, y esta diferencia entre los dos puntos, la diferencia del eh, potencial de cada punto senal, se llama el número geopotencial. A veces se dice cota geopotencial, en otros eh, idiomas siempre se dice número de geopotencial. Y este está dado en metros cuadrados por segundos cuadrados. Esta es la dimensión del poten potencial. Y este número eh, de geopotencial es la diferencia entre la referencia W0, aquí, este es el geoide, eh, menos WB, eh, porque menos eh, subimos, pero es menos porque el potencial disminuye eh, hacia arriba. Y esa es eh, la integral de, sobre, de, eh, integrante sobre el, el producto gravedad multiplicado por desnivel entre dos por la nivelación. Es decir, la suma G de N me da la eh, altura. Para facilitar el, el, el uso de números geopotenciales como coordinada vertical, eh, el número ge, eh, geopotencial se convierte en una distancia. Entonces, no, nosotros no cal, calculamos, no hablamos en alturas de geopotencial, sino de metro. Entonces, tenemos que convertirlo a la dimensión metro y este se hace dividiendo el número geopotencial por la gravedad. Entonces, aquí tenemos multiplicado G es. Eh, en metros por segundos cuadrados, dn es en metros, tenemos metro cuadrado por segundo cuadrado, para tener otra vez metros en la suma, dividimos entre g otra vez. Y entonces eh, gp sobre g, esta es diferencia del potencial dividido entre g. Y re, eh, g eh, en este caso representa el valor de gravedad promedio entre la superficie de referencia y la superficie equipotencial eh, donde mido. Y este, claro, son diferentes por G. La diferencia de, del potencial es constante. Siempre potencial es constante, es el eh, valor en los puntos eh, del... Pero eh, el valor H calculado depende del valor g. Este es constante, pero g no es constante, g es la derivada entre b, entonces g aquí es diferente de aquí, el potencial en toda la superficie es igual. Y de ahí se distinguen entonces eh, los tipos de alturas físicas, dinámicas, autométricas o normales. Este solo es qué valor de G tomamos para dividir. Entonces, eh, si G es el valor promedio de la gravedad real entre la superficie y la eh, eh, tierra o el geoide a lo largo de la línea de la plomada, entonces se eh, llaman alturas ortométricas. Entonces, eh, el, tomamos el promedio de aquí a lo largo de esta línea encorvada y este, dividimos, este es, son alturas autométricas. Si el valor promédico es la gravedad normal, hace una línea vertical, eh, rectangular a la, eh, al elipsoide, entonces eh, llamamos alturas normales, porque se refiere al eh, a la figura normal de la, de la Tierra, normal a la, al elipsoide. Entonces, eh, y, eh, si eh, de G, de, este G es un valor constante de la gravedad normal, entonces se obtiene alturas dinámicas. Pero este 
entonces se toma siempre el mismo valor para dividir, pero este casi no se utiliza. Entonces, los importantes son las ortométricas y las normales. Solo para mencionar el problema de la gra gravedad eh, real que se tiene que utilizar eh, para eh, alturas ortométricas. Aquí se dice gravedad eh, real. El eh, promedio de la gravedad real. Este no solo es la gravedad en los puntos aquí en la línea encorvada del punto, sino la gravedad, claro, depende también de las masas aquí fuera de esta línea. Entonces no es solamente medir, eh, tener un, digamos, un túnel aquí abajo y de, medir la eh, gravedad en lo largo. Ese no se puede, por eso la integración hay que hacer sobre todo, por lo menos, las regiones eh, vecin, eh, vecinos. Normalmente, estrictamente, hay que hacer una integración global. Entonces, la altura autométrica en eh, Brasil también depende de, de la gravedad en los países vecinos, Paraguay, Uruguay, eh, Argentina. Entonces, hay que hacer una integración global. Ahora, entonces, por las correcciones autométricas normales, hay muchas, muchas eh, eh, propuestas, en particular por eh, las autométricas, como dije, porque eso depende cómo eh, integrar la gravedad eh, en la línea eh, entre el punto de la superficie y el geoide. Y todos aquí, las correcciones eh, se refieren por eso al problema de las alturas autométricas. De normal solo hay una de Molodensky que está aquí. Esta es muy, un, una definición muy clara. De las autométricas hay muchas variaciones, como expliqué en la integración. Y se ve que las eh, diferencias son muy, muy grandes entre las solo para qué G tomamos para dividir. Y entonces eh, es, son hasta un metro diferenciales. Aquí son 100 centímetros, aquí eh, 50 centímetros, aquí eh, cero. Entonces, eh, este es eh, un problema de verdad eh, grave. Bueno, entonces, eh, comentarios, eh, conclusiones. El nivel de referencia, punto de altura cero, depende del tiempo utilizado para calcular el eh, nivel medio del mar, en el mareógrafo de referencia. Entonces, diferentes periodos de tiempo producen diferentes niveles de referencia. Y como dijimos, 18.6 es muy normal. La topografía del mar, la diferencia entre el geoide y la superficie real del, media del mar, era desconocido en la época eh, en que los sistemas existentes fueron establecidos. Esto ya empezó hace 100 años y entonces no se sabía que la superficie del mar varía. Eh, Gauss tampoco lo sabía, él no tenía una eh, idea que puede eh, cambiarse. Eh, por lo tanto, eh, los marcógrafos de referencia instalados en diferentes zonas geográficas registran niveles medios inconsistentes eh, a la magnitud de la topografía del mar. Y la topografía del mar llega hasta dos metros, entonces diferentes mareógrafos por la eh, topografía del mar eh, difieren hasta dos metros. Y los cambios en el nivel medio del mar o observaciones verticales de eh, las costas eh, aéreas costeras eh, no son tenidos en cuenta. Entonces, este no se tenía, entonces se eh, midió solamente directamente el mareógrafo. Por eso tenemos eh, sistemas eh, verticales eh, muy diferentes. Vamos a ver después. Las redes verticales son, eh, han sido establecidas primariamente con nivelación geodésica. La acumulación de errores sistemáticos aumenta 
eh, con la distancia desde el punto. Si yo tengo un, una nivelación de un kilómetro, no tengo muchos errores sistemáticos, pe, pero si tengo una eh, nivelación de 100 kilómetros eh, o 1000 kilómetros, que en los países eh, grandes en América del Sur es muy normal, en Alemania no conocemos distancias más de 1000 kilómetros, entonces, eh, el error de la nivelación acumula, claro. Y difícil es eh, eh, medir en áreas selváticas, de, desiertos o montañas de topografía eh, muy fuerte. Eh, este tenemos en muchos países eh, eh, donde hay selva, eh, en particular en eh, Brasil, claro. Y... Eh, las alturas están confinadas a áreas vecinas, no pueden conectar islas o continentes con continentes. Por eso nunca hubo un, una conexión de alturas, por ejemplo, entre eh, África y Europa. Siempre tenían sistemas diferente, diferentes, porque en Gibraltar, por ejemplo, donde se eh, podía hacer una triangulación, teóricamente no se puede hacer una nivelación. Y aquí, por todo lo que eh, eh, dije, entonces tenemos en diferentes países, por el nivel medio del mar diferente, diferentes sistemas de alturas, eh, eh, con diferente datum o eh, altura de referencia, cero. Entonces, eh, vemos aquí eh, eh, de los países. Yo solo quiero mencionar que tenemos un eh, valor eh, muy grande, eh, de, de más de dos metros, dos metros treinta en eh, Bélgica. Este no es porque en Bélgica eh, el, la superficie del mar es tan diferente que en Holanda, sino en Bélgica definieron las alturas en un río en un río antes de llegar a la costa. Y claro, el río también tiene una altura. Se pensaba hace 200 años los ríos son agua y tienen la misma altura. No, por eso ellos definieron eso. Por eso hay un error tan grande. En América del Sur tenemos aquí tam un, también una eh, gráfica eh, de todas las diferencias eh, del sistema de referencia vertical por eh, diferentes mareógrafos y tenemos también eh, alturas eh, eh, muy grandes de diferencia en algunos países. Eso se puede leer y esto hay que considerar en los sistemas de referencia que se utilizan hasta hoy para unificarlo hay que cambiarles. Entonces, la idea es introducir un sistema de alturas global unificadas para perder toda esta diferencia en los países. Y el sistema de referencia moderno eh, que sirve de estándar para determinación de, de las alturas físicas se debe instalar con alta precisión en cualquier eh, lugar del mundo. Que sea posible referir las alturas físicas eh, a cualquier país, a una superficie equipotencial, se necesita definir una sola superficie equipotencial y referir a este. Y eh, claro, entonces tenemos que eh, tomar en cuenta también los eh, cambios de las coordenadas a través del tiempo. Entonces aquí tenemos... Eh, los mareógrafos, un ejemplo, tenemos un país aquí que tiene el datum A, tenemos un país eh, aquí del datum B, entonces digamos eh, los países eh, vecinos, Argentina y Brasil, hacemos una nivelación del punto B, entonces eh, un lado, eh, aquí dice B, Brasil, Brasil tiene esta eh, altura, aquí dice eh, HA, digamos, Argentina, Argentina tiene esta altura. El punto tiene dos alturas diferentes y esta hay que evitar. Por eso se dice 
el datum A y B deben igualarse y este eh, se hace por una superficie global de referencia. Entonces, una superficie de, del geoide, un geoide con eh, W0. Y para eso eh, se instaló en IAG eh, un, un grupo de trabajo para estudiar todo eso. Y la jefe de este grupo de tra trabajo era en los últimos años Laura Sánchez. Entonces ella tenía el deber de pensar cómo integrarlo y cómo instalar un sistema de eh, alturas, un International Height Reference System eh, global para unificar todas las, las sistemas de referencia. Y para este se hizo una resolución, la resolución eh, número uno en Praga, en la Asamblea General, en julio 2015. Entonces, eh, la eh, coordenada ve vertical es la diferencia del potencial con respecto a este val un valor común de todo el mundo de W0. Y las uh, alturas, los uh, números geopotenciales, se calculan con respecto a este valor W0. Entonces, todos los países tienen que uh, determinar el potencial de los puntos de nivelación de, del sistema de alturas y reducir este del potencial actual del punto y se consigue uh, el número geopotencial. Y el W0 debe ser constante para todo el mundo. Y ese es el valor que Laura calculó por eh, un cálculo muy complicado para todo, eh, ref, eh, referido al el, eh, medio promedio del mar en todo el mundo, global. Entonces ella calculó por altimetría satelital cómo es eh, el nivel medio del mar como promedio en todo el mundo. Y este eh, valor fue aceptado en esta resolución, ese es el valor que sirve para el futuro, para todos los sistemas en el eh, sistema de referencia eh, internacional de alturas. Bueno, y la, eh, la posición eh, para un punto para determinar el potencial se de, define en el ITRF. Entonces, el, las coordenadas del ITRF son la base para determinar la posición del punto P. Y entonces se determina, este, este son las coordenadas X y Z del punto, y entonces tenemos el potencial del punto, que es una función de las coordenadas aquí, del, dado en el ITRF. Y claro, este punto también incluye sus cambios a través del tiempo que eh, llamamos normalmente eh, velocidades, pero eso vale también para el potencial del eh, punto que también tiene eh, una variación y, y los eh, números geopotenciales. Y todas las coordenadas se calcula en un sistema eh, de mareas, hay que en cualquier método hay que considerar las mareas, que hacemos con las mareas, explicamos, discutimos en eh, la segunda, eh, en el segundo capítulo de este seminario, que es, entonces se define en esta resolución, en las coordenadas se refieren a un sistema eh, medio de mareas. Eh, para eh, la eh, corteza es eh, lo, lo mismo como eh, marea cero. Y las unidades de las alturas son metros y claro para el potencial eh, segundos según estándar internacional. Y la co coordenada prim eh, vertical primaria, claro, entonces como consecuencia son números geopotenciales no alturas métricas, sino los números geopotenciales son la coordenada primaria del sistema vertical. Y con eh, nivelación, 
se determinan los números geopotenciales mediante nivelación con respecto a un dato vertical y la gravedad. Eso ya discutimos antes. Entonces siempre se necesita la nivelación y la gravedad de los puntos. Y eh, con el IHRS, el objetivo de determinar los eh, números geopotenciales globales, se dice, son eh, con respecto a un eh, datum convencional eh, global definido por el valor de referencia W0, que ya discutimos en la eh, lámina an anterior. Y como W0 es una convención, eh, es de, hay que fijar en un tiempo, en digamos 2010, digamos donde estaba el medio del mar en ese tiempo, pero cambia entonces una convención de determinar cuál W0 del nivel medio del mar tomamos. Eh, la coordenada vertical primaria es el valor eh, del eh, punto P de referencia. Y, eh, la delta eh, eh, V, la diferencia del potencial o el, eh, poten el número geopotencial es W0 menos WP. Esto ya discutimos antes. Entonces, y la, ¿cómo se determinan los valores eh, del potencial? Bueno, aquí tenemos, se puede determinar por uh, un modelo global que normalmente es un uh, modelo de esféricos, un desarrollo en esféricos amónicos. Y esto se utiliza para uh, determinar el campo de la gravedad global. Pero para tener todas las locales, entonces hay que extender ese a, a un número de esféricos armónicos muy, muy alto. Entonces, no, lo normal que conocemos eh, tradicionalmente, eh, 180, no es suficiente. Entonces, ahora vamos hasta 20.000 o algo. Ese es para eh, globales. Ese solo se puede hacer, claro, con métodos satelitales. No se puede eh, utilizar nivelaciones. Y los modelos regionales o locales eh, se hace para determinar, eh, determinar el potencial. Esa es la suma del eh, potencial normal del episodio más el potencial de perturbación eh, afectado por la topografía. Entonces, eh, así se calculan eh, los modelos verticales, eh, regionales, y se calcula el cuasi eh, geo aire para... Eh, alturas normales o el geoide para alturas autométricas con estas fórmulas. Y la unificación, la transformación de los sistemas existentes al ITRF, entonces hay que corregirlo. Hay que corregir el potencial local por la diferencia entre el potencial local del mareógrafo en el eh, eh, mareógrafo de referencia más la diferencia entre este eh, potencial local y el, eh, el sistema global. Entonces siempre hay que, cada país tiene que corregir su mareógrafo, el potencial del mareógrafo por la diferencia. Bueno, ahora te, con este eh, se instala o se está instalando un marco de referencia de alturas internacional, IHRF. Ahora siempre discutimos la, eh, el sistema y que discutimos eh, en el Capítulo 2, ya el, el, el marco de referencia, el frame, es la realización del sistema. Entonces, otra vez, una red global de referencia con distribución homogénea debe formar el marco de referencia vertical. Y la determinación de las coordenadas precisas en las estaciones de referencia es el trabajo que hay que hacer para incluirlo. 
y estaciones, eh, están, estándares, convenciones y procedimientos, detalles para asegurar la realización <coughs> obtiene estrictamente la definición del IHRS. Entonces el IHRS, el sistema, define así tenemos que hacerlo. Ya discutimos en el pasado. Y necesitamos una infraestructura operacional y organizacional que garantice el mantenimiento, la continuidad y disponibilidad del ITRF, como lo tenemos en el IRF, ITRF, lo mismo necesitamos para el IHRF. Y se necesitan, claro, para hacer el, el marco accesible para todo el usuario, necesitamos densificaciones regionales y nacionales eh, en cada país. Y aquí tenemos eh, el estado actual de la red de referencia para el ITRF. Todo no se ha eh, realizado hasta hoy, pero esta es la idea eh, que son los puntos del IHRF. Y en América del Sur vemos eh, muchos puntos, claro, todos los mareógrafos o los puntos de referencia del sistema actual de alturas de la nivelación deben integrarse en el IHRF. Bueno, comentarios sobre el sistema y el marco de referencia. La precisión de los valores de potencial calculados por los modelos globales de, de, de gravedad dependen de los datos gravimétricos terrestres incluidos en dichos eh, modelos globales y la topografía de la zona. Entonces los eh, que normalmente eh, calculamos con GGM son métodos satelitales, pero para densificarlo y para hacerlo eh, más eh, con, con resolución más alta necesitamos eh, también eh, la topografía en la zona. Y eh, en eh, áreas de relieve suave, de alta densidad, eh, necesitamos los datos gravimétricos eh, con precisiones mejores de 10 centímetros. En áreas de relieve suave, eh, con pocos datos gravimétricos y la precisión de 50 centímetros es suficiente, pero solo en suaves en bajos de la área. Y en áreas con fuertes gradientes topográficas, entonces en los Andes y pocos datos gravimétricos, se puede empezar con precisiones peores hasta un metro. En áreas con Alta densidad de datos gravimétricos y eh, modelos de topografía detallados, los valores de potencial pueden obtenerse de modelos existentes del geoide o cuasi geoides con precisiones alrededor de 3 centímetros hasta 8 centímetros. Entonces se incluyen los modelos eh, topográficos eh, detallados. Y en áreas con poca densidad de datos de gravedad, eh, se sugiere adelantar levantamientos gravimétricos. Entonces, eh, en la geodesia siempre es así. Si no conocemos, tenemos que medir. medir. Eh, no se puede eh, interpolar siempre con modelos. Entonces, eh, la idea es eh, de eh, hacer densificaciones de las mediciones eh, gravimétricas alrededor de cada estación del IHRF hasta 100 kilómetros lo mínimo o mejor es 200 eh, kilómetros dependiente de la topografía. Si tenemos, eh, no tenemos eh, topografía ra, ra, eh, variable, entonces en todos los llanos es suficiente 100 kilómetros, pero en eh, una zona montna, montañosa, claro, se necesita, necesita 200 eh, kilómetros. Y eh, no se recomienda el uso de modelos del geoide o del quartz geoide, 
porque normalmente estos modelos no tienen una precisión suficiente para seguir la precisión querida en las alturas del IHRF. Entonces, siempre medir la gravedad con muchos puntos hasta 100 o 200 kilómetros. Y el IHRF no puede ser implementado por una sola persona. Entonces, Laura no puede hacer todo. Ella es la directora de este proyecto, pero se necesita la cooperación internacional. Entonces, cada uno tiene que contribuir en este y este se hace bajo la estructura de la Asociación Internacional de Geodesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las actividades que ahora están en desarrollo? Calcular la primera solución estática del IHRF en una época basados en los recursos existentes y con el apoyo de expertos regionales y locales. Entonces, se necesita en todos los países. Ese. Desarrollo de estrategias, qué modelos queremos eh, utilizar que permiten mejorar el modelado de los efectos topográficos. Y desarrollar las estrategias para la determinación de los cambios de potencial a través del tiempo. El potencial se cambia por desplazamiento de masas. Entonces, ¿qué estrategia tienen para eh, considerar esto? Desarrollo de estrategias para la determinación de índices de precisión confiables. ¿Cómo podemos determinar la precisión de la red? Y el diseño de un elemento IHRS, IHRF, sistema eh, marco, entre el eh, Servicio Internacional del Campo de la Gravedad. Eh, entonces, ese es muy nuevo. Eh, a partir de 2019, en la Asamblea General en Montreal, Canadá, se decidió establecer este Servicio International Gravity. Eh, no, el Gravity Field Service ya existía siempre, se instaló eh, para la eh, gravidad. Eh, gravimetría y asegurar el mantenimiento y disponibilidad del IHRF. Entonces el IGR, IGFS eh, debe mantenerlo. El objetivo es implementar la infraestructura similar al IRS, pero para el IHRF. ¿Qué tiene Sergas que hacer en esto? Entonces, el rol de Sergas, claro, es eh, un continente completo y tiene mucha, eh, mucho que hacer y mucha responsabilidad en esto. Entonces, primero es eh, selección de estaciones Sergas que puedan ser integradas en el IKRF con posiciones y velocidades para integrarlo en el IHRF. Entonces, se, se, hay que buscar, ese ya está en camino. Ya hay muchos, que, eh, muchos países que lo determinan. Entonces, las estaciones cercas pueden convertirse en estaciones de referencia al IHRF. Si funcionan de manera continua, no se puede, en, claro, instalar eh, en un sistema de referencia punt, eh, estaciones que solo midieron una vez. Eh, una vez, el procesamiento de sus mediciones GNSS continuas también es continuo y se pasa en los últimos estándares IGS y IRS. Ese es que discutimos en todo el curso. Y se hacen levantamientos gravimétricos alrededor de las estaciones que discutimos 200 o 100 o 200 kilómetros para calcular con alta precisión los valores del potencial y conexión con las eh, redes verticales eh, que ya existen y eh, hay que conectarlo allá eh, como están posibles. Y el objetivo primario es mejorar el modelado del campo de la gravedad, el geoide o casi geoide mediante un aumento de observaciones de gravedad y calibración de los métodos de cálculo. Entonces, por favor, 
que en su país en cerca asisten en mejorar eh, la, eh, los números de puntos con gravedad eh, conocido. Esto es todo para hoy y para todo el curso. Doy muchos, muchos gracias a todos que participaron, en particular eh, a los organizadores, eh, eh, Sonia Costa y José Tario. Entonces, muchas gracias por todo y ahora podemos discutir. Gracias, Herman. Muchas gracias por tu, tu clase de hoy y de todos los días que estuvimos durante esta semana. Eh, si tenemos algunas preguntas por ahí, eh, algunas están en, en el chat. En verdad, hice la solicitud que, que se pueden transferir. Yo no puedo transferir las preguntas para para la caja question and answers. So, yo pido a los que pusieron en el chat para transferirlas, si es posible, porque así podemos eh, almacenarlas uh, junto con los otros días y después pasar a Germán. Bueno, sobre eh, las preguntas, la primera es para el cálculo de las alturas optométricas y los números geopotenciales. Se multiplican los desniveles medidos geométricamente con la gravedad media de cada tramo. Se puede... Ah, ¿Sí? Esa es la, sí, esa es muy importante. Muchas gracias por esta pregunta. Entonces, eh, se necesita eh, la gravedad para reducirlo. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo... Entonces medimos los desniveles y tenemos que dividirlo entre la gravedad. Entonces, pero la gravedad verdadera. Entonces hay que medir la gravedad a lo largo de todas las líneas de nivelación. Y yo sé que eh, yo creo que casi todos los países ya lo tienen. Entonces no se necesita un, una nivelación. Normalmente tiene distancia de 25 metros o 30 metros. Entonces no se necesita para cada posición, pero cada punto de nivelación con distancia normalmente unos kilómetros, digamos cada dos kilómetros, allá hay que medir la gravedad a lo largo de la línea de nivelación. Entonces se necesita en, eh, eh, en los llanos, donde no hay variación mucha de la altura, es suficiente cada cinco min, eh, kilómetros, pero en las montañas, cada dos kilómetros se debe hacer una medición eh, de gravedad. Okay. Pero la pregunta no he terminado. Y bueno, a esta parte explicaste. ¿Se pueden introducir nivelaciones de una época, por ejemplo, 2010, y valores de gravedad medido, medidos en otras épocas, por ejemplo, de la década de 90? Sí, sí se puede. La gravedad, la precisión eh, necesaria de la gravedad para eh, reducir no es tan alta. Entonces, eh, normalmente la gravedad no varía en un punto tanto que afecta la reducción de la nivelación. Entonces, se puede tomar, eh, por ejemplo, la nivelación es del año 2010 y tengo... Eh, mediciones gravimétricas en el año 2000, yo digo si sí, se puede utilizar. Ok, gracias. ¿Hasta qué radio de distancia hay que integrar valores de gravedad para la cohesión autométrica? Bueno, ese es que dijimos, hay que hasta en, en, en los llanos es menor. 100 kilómetros, eh, tal vez eh, es suficiente si es, no hay mucha variación, eh, entonces hasta 50 kilómetros, pero en zonas montañosas, en los Andes, eh, se necesita gravedad de 200 kilómetros para reducir 
correctamente, porque el efecto de, de la gravedad en la montaña es mucho, eh, varía mucho si yo tengo una montaña o estoy en un valle, la gravedad es muy, muy, muy diferente y por eso son eh, 3 miligales por metro, entonces eh, mil metros ya tengo eh, eh, mucha variación. Entonces hay que medir alrededor del punto, si, si son 200 kilómetros, de toda manera es suficiente. Pero claro, allá no con distancia de dos metros. Es, es suficiente eh, para el campo de la gravedad para reducirlo con 10, 20 kilómetros. Es suficiente para cubrir los 200 kilómetros. Bueno, más. Disculpe, Hermes, yo estaba con mi micrófono deshabilitado. Bueno, para la unificación de los modelos geopotenciales locales con el global, la cohesión se calcula con el valor de W del marégrafo que fue origen y el W cero del que, e, que le correspondería. Bueno, yo tengo que para la unificación de los modelos. Sí, de... sí. sí hay que utilizar los eh, eh, mareógrafos que se utilizó para la nivelación. Entonces, en, yo creo en Chile son cinco, en Brasil son dos. Entonces, hay que utilizar los dos eh, eh, mareógrafos en, en Brasil, por ejemplo. Y es más. Entonces, por eh, esto también mencionamos en eh, la presentación, Brasil es un ejemplo eh, con mucha selva, entonces eh, hay puntos eh, muy alejados eh, del mareógrafo donde solo hay una sola línea de nivelación conectando las dos. Entonces eh, se acumulan los errores sistemáticos, siempre hay errores sistemáticos, esta no es una falla del observador, sino por la nivelación se acumulan. Y entonces en zonas alejadas, en, en la selva donde hay eh, alturas, hay que considerar si este de verdad refieren en su número al eh, mareógrafo o tienen tantas errores eh, sistemáticas que tienen una altura completamente diferente. Si son 10 centímetros acumulados en estas distancias de miles de kilómetros, puede pasar. Hay que controlar si de verdad eh, se refieren al mareógrafo o hay que introducir otro nivel para esto. Hoy en día se puede de determinar por eh, GPS si es algo y eh, el campo de la gravedad. Entonces se puede corregirlo. Okay. ¿Cómo se toma en cuenta el incremento del nivel del mar por efecto del hielo, de hielo de los polos en el cálculo de las alturas? Bueno, no, esta es la razón. La razón de la subida del mar es eh, la descongelación. En, lo más en Groenlandia. Groenlandia eh, contribuye más que la Antártida. Bueno, pero este no, no se sabe y no hay que separar de dónde viene esta subida del mar. Solo hay que verificar si sube el mar. Entonces tomamos los números sabiendo que provienen de la descongelación en los polos, pero no podemos... Eh, diferenciar de dónde viene. No solamente, bueno, viene eh, no solo del, es con, de la descongelación de los eh, polos, sino también los glaciales. Hay muchos, muchos glaciales eh, en eh, Alemania, en los Andes, en los Alpes, hay muchos eh, glaciales que desaparecen. Ya hay zonas donde hubo un un glacial y no, ya no existe. Entonces todo esto contribuye al, a la subida del mar y 
Nosotros conocemos por la altimetría el número, pero no sabemos exactamente de dónde viene. Ok, gracias. Eh, la última pregunta es, ¿qué opinión tiene del uso de métodos CRIGI para crear, crear modelos de deformación para etapas cosísmicas y postsísmicas usando las soluciones de coordenadas de CORS? que permiten estimar la deformación acumulada para un punto nuevo y usar estos modelos para transformar las coordenadas. Sí, bueno, te, para la aproximación de la variación posísmica hay muchos modelos, hay eh, muchos trabajos como, como hacerlo, que son hasta utilizar eh, no una función, sino valores individuales, un, una serie de tiempo en eso y lo que yo dije este es lo que el ITRF y el IGS toman ellos eh, tienen el acuerdo el próximo ITRF y también ya el ITRF 2014 utilizan una función eh, eh, logarítmica o exponencial y los parámetros también se publican eh, por el ITRF. Entonces se puede utilizar diferentes métodos y yo no quiero decir que uno es peor o mejor que, que el otro. Eh, la realidad es que tenemos variaciones en el tiempo, entonces se puede representarlo por un, una serie de tiempo, digamos, eh, cada eh, tres meses un valor nuevo, pero la aproximación por una función está bien y el, ITR, el, el ITRF decidió tomar una función logarítmica o exponencial. Y eso se publica. Pero si uno quiere chequear que hay una aproximación mejor, puedo publicarlo y se puede discutir si se toma eso. Ok. Esta es la última pregunta que está aquí en el chat. Y más una vez, Herman, eh, somos inmensamente agradecidos a ti por dedicar esta semana con nosotros eh, y con esta linda capacitación que veo que tuvimos eh, al final, casi todos los días, más de 100 participantes, que considero muy, muy importante esto. Y bueno, si quieres hablar alguna, algunas palabras de despedidas a los colegas de Sirves. Sí, te, otra vez muchas gracias. Yo tengo que eh, decir que este solo, este curso... Eh, yo solo hice porque es cerca. Yo no lo haría para ninguna otra institución. Eh, porque mi corazón es cerca y eh, yo estoy agradecido a cerca por muchas, muchas cosas. Desde hace eh, muchos años celebramos los 25 años, ahora vamos a celebrar los 30 años. Entonces, eh, es mi deber siempre estar en contacto con CERCAS y este no se va a perder. Yo voy a seguir eh, todos los trabajos de CERCAS, pero yo doy toda la responsabilidad y también las presentaciones en el futuro al mano de los jóvenes. Lo que necesitamos en CERCAS de verdad son jóvenes, ya tenemos muchos, pero el número no tiene límite podemos integrar en cerca en el trabajo científico cualquier persona que tiene interés. Entonces yo espero que los que escucharon este, este seminario ten, tengan ganas de contribuir también eh, acerca de lo que, lo que pueden. Y ahora tenemos también eh, cerca en manos buenas eh, en la dirección. Entonces, eh, yo creo que lo que Sonia y José están haciendo aquí con este seminario, pero también para todo 
eh, cercas es eh, muy valioso y eh, estoy muy contento que mi familia cerca eh, sigue en buen estado. Entonces yo espero que nos vemos muchas veces más eh, en el futuro y yo voy a seguir eh, leyendo todo que aparece en las noticias cerca. Sí. Muchas, muchas gracias. Y ojalá que tenemos la posibilidad de nos encontrarnos eh, este año. Eh, la idea de CIRGA es eh, tener al menos más uno o dos capacitaciones como esta a lo largo de este año uh, como virtual, pero tenemos que conversar eh, con los posibles capacitadores y, y en fin. Bueno, gustaría de pasar la última información que semana que viene tenemos a participación de CIRGAS en un workshop de International GNSS Service. Eh, este workshop será eh, en jueves, próximo jueves. Um, yo creo que a las 0 UTC, eh, las 5 UTC de la tarde. Eh, y yo puse ahí en el chat el link de esta página de IGS donde hay las informaciones de este workshop. Entonces, sería importante la participación de los colegas, principalmente de los centros de procesamiento CIRGAS, centros de análisis CIRGAS, y que estén ahí participando que, con nosotros. Bueno, creo que es todo. Un buen fin de semana para todos. Y muchísimas gracias más una vez a Germán y la, eh, a los colegas participantes de este de esta capacitación. Buenos días y chao a todos. Chao, Germán. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima reunión.